，肖战演骄阳伴我压力大，跟女演员无 CP 感，真的能靠演技弥补吗？杨紫被控模仿白鹿，却被赞更美心急。肖战演骄阳伴我压力大，跟女演员无 CP 感，真的能靠演技弥补吗？经过这些年的磨练，验证了肖战不仅是一位顶流，还是一位有演技的顶流。在去年年底播出的军旅剧《王牌部队》中，我们看到肖战演出了一个活生生的顾意野，他有血有肉，通过不同层次的表演，展现了顾意野在人生每个阶段的改变。观众陪着他从鲁莽的少年到拼搏的青年，再到坚毅的中年上校，十几岁到四十几岁，外貌举止、神情都在变化。顾意野这个角色可以说为肖战的演艺生涯增添了厚厚的一层艺术色彩。让人印象深刻，记忆犹新。今年三月份播出的都市爱情剧《余生，请多指教》，又让我们看到一个全新的顾卫，他身上的少年感与成熟男人的魅力，在顾医生这个角色上转换自如。少年感的奶萌让人心疼，成熟男人的责任与担当让人敬佩。观众之所以对顾医生这个角色情有独钟，除了他是肖战演的之外，还有这个角色本身带来的魅力。出身好。条件好，对工作负责认真，感情上深情专一，是不少女生梦寐以求的另一半模板。肖战赋予了顾卫高大帅气的外形、性感迷人的嗓音、时尚高级的生活品味、温暖治愈的笑容、蛊惑人心的调情，以及随剧情变换的眼神和肢体语言，都在告诉观众，这个顾卫或者说这个肖战，他迷死人。而与杨子的合作也可谓是天作之合。两人在剧中的感情戏十分自然，完全就不像是在演戏。彼此眼神中的爱意很难不让人磕一磕这对高颜值 CP， 所以也难怪在戏外，大家都希望杨子与肖战能在现实中也成为一对。其实像肖战这样高颜值、高气质的男演员，无形之中也是有给到对手女演员一些压力的，因为过于帅气，所以不管他怎么演，演什么。在粉丝心中，他都是完美的。肖战整个人不会让大家直接忽略掉他的脸，而去重点关注他的演技。所以，与之搭档的女演员各方面都不能太差。听说肖战接下来会拍一部现代戏，叫《骄阳伴我》。故事设定的是姐弟恋，主要讲述了初入社会的职场新人和刚离婚的知名广告导演之间的爱情故事。圈内的姐弟恋题材层出不穷。不曾想市场依旧容纳得下，但这类题材观众真的打心底里喜欢看吗？就近两年而言，比较出圈的姐弟恋题材，我有印象的也就宋茜与宋威龙的那部《下一站是幸福》，其他的貌似水花都不大。未来待播的还有杨幂跟徐凯的《爱的二八定律》，吴磊跟周雨彤的《爱情而已》，贝贝跟王安宇的《漫影寻踪》，童谣跟张新成的《微暗之火》。刘诗诗跟刘宇宁的《一念关山》等等作品，此前已经播出的《致勇敢的你》，还有《爱情应该有的样子》，《遇见璀璨的你》等等姐弟恋作品，都铺得悄无声息，哪有什么 CP 感啊？有的只是尴尬。此番《骄阳伴我》网传女主是白百合，感觉上与肖战就不是一路人，所以男女主之间无 CP 感，真的能靠演技弥补吗？这一点又要说回《王牌部队》了。剧中肖战饰演的顾意，也就是娶了班长的遗孀阿秀。女星毛玲玲跟白百合差不多年纪，顾意也与阿秀看着就挺好的。《骄阳伴我》据悉会在九月份开机。除了网传多变的肖战与白百合主演之外，该剧的制作班底包括其他演员阵容也曝光，包括王阳、王骁、张晨光、田雨、吴越等人参演。导演是宋小飞，编剧是李潇。肖战这次真的是进了实力派圈子，他压力该有多大？《骄阳伴我》虽然也是一部都市剧，但本质上跟《余生，请多指教》就不一样，面临的人群也不同。倘若他真的接了这部戏，那么对于他又将是一次考验，不仅要权衡与女演员之间的 CP 感，还要能接得住戏。目前该剧只是网传，你希望肖战来演吗？杨子被控模仿白鹿，却被赞更美心奇。杨子突然被认为有模仿白鹿的举动，引起了民情的争议。八五后，现在九零后小花正在蓬勃发展。这份名单中有杨子和白鹿，虽然地位不同。
但这两位美女还是算是对手。近日，有网友发现杨子似乎已经抄袭了白鹿的照片，因此不久前，白鹿在以爱微影片场的一些幕后照片被曝光。在照片中，她在玻璃窗边摆姿势，没有化妆，穿着讲究小花吹气，在玻璃上写字的那一刻被赞不绝口。虽然是未经投资的幕后照片，但女主角以爱为营还是俘获了观众的心。近日，杨紫也发布了一组与白鹿相似的拍摄风格，女主角沈穗香颇以两千年代的造型亮相，既成熟又迷人。杨紫的这组新照片也迅速成为网络论坛的热门话题。随即，民情将杨紫和白鹿的形象放在了天平上比较，因为是一部投资周到的照片。所以，杨姓美女看起来有点压倒女主角以爱为营，这不难理解。杨子也被认为是甜美、迷人和闪耀在这些新形象。同样的拍摄风格，但看到每个人都很漂亮，一边甜蜜一边可爱。冬天不缺这样的摄影明星，大概因为是流量大，所以被拿来比较一下呢。杨子的照片投资的更好，所以更漂亮也是可以理解的。白鹿也很漂亮。现在人们还在议论白鹿和杨子谁在合影时更出众